Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Canh Chan làm video này để hướng dẫn tất cả các khách hàng sử dụng máy xay cà phê Canh Chan CG9129 một cách thuận lợi hơn Vì trước khi chúng ta mua máy về sử dụng thì chúng ta nên kiểm tra những cái công tắc cơ bản ha Tháo cối ra, kiểm tra cả cái bánh răng đã được lắp chắc chắn hay chưa Hoặc là chúng ta có thể dùng tay móc vào cái quay đó và sách lên để đảm bảo được chắc chắn Rồi chúng ta với cà phê thì mọi người nên có những cái lưu ý như sau khi mà mình pha cà phê để sử dụng cho máy thì nó ở khoảng mức 1 đến 5 nó xoay ngang lại để cho chúng ta thấy được cái điều chỉnh độ mịn của hạt ha từ 1 đến 5 là pha cà phê cho máy trung bình thì thường là cỡ 3 nha mọi người trung bình thường thì chúng ta xoay ở cỡ 3 rồi khi nhấn máy chúng ta không thấy máy chạy thì ngay lập tức lúc đó hãy kiểm tra cái nguồn điện của bạn nha khi mà máy đã sáng đèn có nghĩa là máy đã vào nguồn điện rồi à, ok chúng ta xay cà phê hiện tại là mức cà phê pha xay ở mức số 3 dành cho cà phê pha máy các bạn có thể lấy cái cà phê ra xem cái độ miệng cái cà phê đã phù hợp với máy của mình hay chưa rồi với những loại cà phê chúng ta dùng cho pha phin thì tương ứng với cỡ 6 đến cỡ 15 trung bình thường là cỡ 10 sau khi cà phê xay xong chúng ta có thể xem khảo sát được cái độ đó nó phù hợp với pha phin của mình hay chưa và các bạn hãy lưu ý một điều như thế này khi mà mình điều chỉnh cái độ mịn của máy á, thì lưu ý rằng điều chỉnh khi vừa xay vừa chỉnh đó, vừa xay vừa chỉnh hoặc là hoặc là khi mà mình chỉnh các bạn cứ chỉnh phải mà tùy ý sao cho cái hạt cà phê nó phù hợp với máy phù hợp với phin hoặc là khi máy không có hạt cà phê trong đó chúng ta điều chỉnh rồi à, với máy pha máy xay cà phê canh chan á có 6 cái mức điều chỉnh thời gian cho các bạn tương ứng là 5 phút 10 giây, 20 giây, 30 giây, 40 giây, 50 giây Thì đầu tiên chúng ta sẽ thử xay với 10 giây nha Khi máy sử dụng mình xay với 10 giây thì sẽ trong vòng khoảng 10 giây Thì máy sẽ tự tắt Các bạn cho cà phê và xay liên tục đúng không các bạn không? Trong khoảng 10 giây là máy sẽ tự động ngắt thì các bạn chú ý rằng khi mà chúng ta xay với lượng cà phê trong vòng 5 phút thì máy sẽ tự động ngắt trong vòng 20 phút Đây là máy xay thiết kế dành chuyên cho quán chứ không phải dành cho những cái loại cửa hàng để bán bột Nên là chúng ta khi mà xay 5 phút là đã đảm bảo rằng xay được 1 kg cà phê tương ứng với lại pha được 40-30ml đến ly cho cà phê pha phinh và pha máy là 80 ly Và khi sử dụng máy để máy có độ bền cao hơn thì việc vấn đề vệ sinh luôn được phải để ý tới thì chúng ta khi mà vệ sinh là gồm có hai phần phần thứ nhất là lấy bánh răng ra và rửa sạch các bạn chú ý nha khi mà mình lấy cái bánh răng ra hãy quan sát ở phía bên trong còn nếu mà còn hạt cà phê thì chúng ta có thể nghiêng cái bánh cái bánh xay của chúng ta lại cho hết hạt cà phê vào tiếp theo lắp lại cái nắp nha các bạn lắp lại một cái nắp đã ra hết hạt cà phê trong đó rồi chúng ta có lẽ là nhắn xay thêm để cho cái cà phê nó còn sót lại nó sẽ được xay hết ra ngoài để có việc lấy bánh răng ra một cách dễ dàng hơn sau khi cà phê đã lượng lấy xong chúng ta sẽ tiến hành lấy cái bánh răng ra thì cái việc lấy bánh răng là chúng ta sẽ dùng hai tay của tay của mình hai điểm nhấn ở hai cái quay cầm của bánh răng đây để để cạnh cho mọi người xem để có lực hai cái hai cái ngón tay ở hai điểm đầu nối của cái sách lên ha mình dùng cho chắc chắn để mình xoay cho tay vào xoay vào cái phía bên trái chú ý là chúng ta không nên dùng bạo lực nha dùng hai ngón tay như vậy rất chắc chắn để mình lấy cái bánh răng ra sau khi bánh răng lấy ra chúng ta có thể dùng nước và vệ sinh còn cái cái trục ở bên trong chúng ta có thể dùng cọ để mà quét những cái bụi còn bám ở phía bên trong những cái hạt cà phê còn bám ở phía bên trong để làm sạch vệ sinh máy với những cái loại mà cà phê thường có nhiều loại thì những cái khách hàng mà chúng ta sử dụng cà phê tẩm bơ thì lưu ý là chúng ta có thể sử dụng một cách làm vệ sinh sạch sẽ hơn là chúng ta sử dụng máy sấy 
dùng máy sấy nha sấy trực tiếp vào như như vậy thì chúng ta sẽ làm sạch máy một cách triệt để hơn những cái hạt cà phê bụi cà phê nó sẽ bay ra bên ngoài nó sẽ bay những cái hạt cà phê còn bán ở trên máy ra bên ngoài sấy ở phía bên dưới nữa lưu ý là những khách hàng mà sử dụng cà phê có tẩm bơ thì lưu ý là chúng ta nên vệ sinh thường xuyên sau khi đó vệ sinh lại thì À, canh cha sẽ hướng dẫn các bạn là mình sẽ lắp cái bánh răng và cối xay vào trong máy như lúc ban đầu nha bánh răng cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ đặt cái bánh hai ngón tay của mình ở bên cái hai cầu nối của quay nhấn xuống xoay phía bên tay phải để vào và nhấn xuống xoay phía bên tay phải nha mọi người lưu ý nha khi chúng ta đặt vào khớp rồi có thể dùng tay thử lên dùng ngón tay các bạn xách cái quay đó lên để đảm bảo độ chắc chắn rằng máy sẽ đã lắp đúng bánh răng và chắc chắn sau đó dùng cái chúng ta sẽ lắp cái cối xay vào thì cối xay chúng ta đang nghiêng 45 độ thì phía hướng của bên mình của mình á hướng của cái người mà xay á để cái khớp cái khớp của cái cối và cái vị trí trống của cái máy xay nó khớp với nhau nghiêng lại lắp vào đúng vị trí xoay qua phía bên tay phải khi đó tại thời điểm này chúng ta có thể xác nhận được là điện đã vào đèn đã sáng và cái phần phía phía sau là nó sẽ hướng về phía ổ khóa đóng lại mở. rồi chúng ta okay, em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách mở khi mà mở là mọi người lưu ý rằng cái ngón tay của mình đặt ở vị trí mở là chính giữa nha mọi người không đặt là bằng nha đặt ngón chính giữa rồi đồng thời dùng tay kia gỡ nhẹ cái cối theo hướng là mở ổ khóa như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái cối ra rất là nhanh chóng nha mọi người vì đặt vô lưu ý là đặt vô mọi người nên nhớ là nghiêng cái cối về phía bên mình và dùng tay xoay nhẹ và một số điều lưu ý khác là khi mà mình sử dụng chúng ta có thể không sử dụng cái nắp cối ở phía trên đây cái cối chúng ta sẽ không cần phải sử dụng cái nắp không cần sử dụng cái nắp ở phía trên đúng rồi tại vì cà phê mình cứ bỏ vào không cần sử dụng cái nắp phía trên đồng thời thứ hai là chúng ta sẽ không cần phải sử dụng cái cối xay cái cối xay khi mà mình có về á nó sẽ có một cái nắp ở phía trên đó, chúng ta cũng không không cần phải sử dụng cái đó cũng được không sao cả và em xin nhắc lại một lần nữa đối với những khách hàng sử dụng cà phê có tẩm bơ thì lưu ý rằng chúng ta nên thường xuyên vệ sinh máy để cho máy có thể hoạt động một cách lâu dài hơn và một cái lưu ý cuối cùng là để áp dụng cho những cái khách hàng muốn yêu cầu là cái độ mịn của máy cà phê xay mịn hơn để phù hợp với máy của mình thì bên em sẽ có hướng dẫn cho các bạn lắp cái phụ kiện để cho và bánh răng để cho cà phê sẽ xay độ mịn hơn đầu tiên chúng ta sẽ tháo bánh răng ra vẫn như thế dùng hai tay nha dùng hai tay mở thì chắc chắn hơn chúng ta dùng trục tu vết ha mở hai cái ốc ở phía bên cạnh của cơ hai, hai bên hông của bánh răng á mở ra thì khi đó hai cái vết nó mở ra chúng ta sẽ lôi được cái trục của bánh răng ra nha mọi người tiếp theo là đặt một cái lông đèn cái này gọi là lông đèn á thì khi gửi máy cho mọi người em sẽ gửi cái miếng này lông đèn riêng ra bên ngoài cho mọi người phòng khi mọi người cần thiết và sử dụng đặt miếng lông đèn xuống phía dưới đặt bánh răng lên trên và tiến, tiến hành này chúng ta sẽ vặn ốc lại như cũ cố gắng là mọi người vặn chắc chắn vào nha rồi sau khi bạn chắc chắn thì chúng ta sẽ sử dụng cái cối đó cái cái, cái bánh răng nó cho vào máy và tiến hành chúng ta sẽ xay cà phê để đảm bảo cái cà phê đó nó đã phù hợp với máy và phù hợp với cái pha uh, phin của bên mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video hướng dẫn này có thắc mắc gì vui lòng liên hệ hotline 0918 825 598 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời chúng tôi khuyên cáo rằng mọi người không nên tự mở máy xay ra khi mà gặp vấn đề cảm ơn mọi người đã theo dõi video